ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ലുട്ടൂസ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തട്ടുകടകളിൽ കിട്ടുന്ന കാളാനാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമന്റും ആവശ്യമാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മഷ്റൂം പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്മോൾ പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓളം ഉണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാബേജ് പൊടി പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യം കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് സ്പൂൺ ആവശ്യമുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടാം രണ്ട് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് മാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഫ്രൈ ആയത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഇതിൽ കുറച്ച് ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ക്യാബേജിലും അതേപോലെ തന്നെ മഷ്റൂമിലും ശകലം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടും കുറച്ച് വാട്ടർ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വട എടുത്ത് വട ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വട ഇടുന്ന പോലെ ഷേപ്പ് ഒന്നും കാര്യമില്ല അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് എന്തിനു ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മള് പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തട്ടുകടയിലെ മഷ്റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോള അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറുവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഒരു അര സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചില്ലി പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേ ആ ഒരു കുറുകിയ പരിവ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പീസ് പീസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാളാൻ പൊഴിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കണം കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ശകലം വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക്
ഇതിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രിങ് ഒനിയനും അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ സവോളയും ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ടതാണ് കണ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്